হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের ক্লাস টেনের রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের এক নম্বর স্কুলের যেই এক এবং দুই মার্ক্সের কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে তার অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তোমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমরা অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো দেখো এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন কি বলা রয়েছে বলা আছে সমীর চার হাজার টাকা তিন মাসের জন্য এবং অমিতা তিন হাজার টাকা পাঁচ মাসের জন্য একটি ব্যবসায় নিয়োজিত করল লভ্যাংশ সমীর এবং অমিতার মধ্যে যেই অনুপাতে বন্টিত হবে তা হলো দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে তো আমরা কি জানি যে যত টাকা মূলধন বেশি নিয়োগ করে সে কিন্তু লভ্যাংশ তত বেশি পায় অর্থাৎ মূলধনের বন্টনের হার এবং লভ্যাংশের বন্টনের হার কিন্তু সমান থাকে তাহলে সমীরের মোট মূলধন এবং অমিতার মোট মূলধন আমরা নির্ণয় করব দেখো সমীর চার হাজার টাকা তিন মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত করেছিল তাই তার মোট মূলধন হয়ে যাবে চার হাজার ইন্টু তিন অর্থাৎ বারো হাজার টাকা অমিতা তিন হাজার টাকা পাঁচ মাসের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত করেছিল তাই তার মোট মূলধন হয়ে যাবে তিন হাজার ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ পনেরো হাজার দেখো সমীরের কিন্তু টাকা অমিতার থেকে কম অর্থাৎ সমীরের মূলধন এখানে অমিতার থেকে কম হয়েছে এবার আমরা জানি মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত সমান হয় সেই জন্য সমীর এবং অমিতার মূলধনের যেটা অনুপাত সেটাই হয়ে যাবে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত দেখো এখানে তাহলে বারো হাজার ইস্টু পনেরো হাজার করলে এক হাজার দিয়ে কাটাকাটি করলে বারো ইস্টু পনেরো আসবে তারপর তিন দিয়ে ভাগ করলে আমরা ফোর ইস্টু ফাইভ পেয়ে যাব অর্থাৎ সমীর এবং অমিতার লভ্যাংশের অনুপাত হয়ে গেল ফোর ইস্টু ফাইভ এটা রয়েছে অপশান সিতে সেই জন্য অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে এখানে মূলধনের এবং লভ্যাংশের বন্টনের হার যে একই হয় এই ব্যাপারটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজ দ্বয় আলফা এবং বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এর মান নির্ণয় করতে হবে দেখো যে সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে সেটাকে যদি আমরা দীঘাত সমীকরণের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সঙ্গে তুলনা করি অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এ সমান পেয়ে যাব থ্রি বি সমান পেয়ে যাব এইট এবং সি সমান টু পেয়ে যাব কারণ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহগ এখানে সেটা তিন রয়েছে বি হচ্ছে এক্সের সহগ এখানে সেটা এইট রয়েছে সি হচ্ছে ধ্রুবক পদ এখানে দুই রয়েছে এবার দেখো বীজদ্বয় যেহেতু আলফা এবং বিটা বলা রয়েছে আর আমরা কি জানি বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান হয়ে যায় মাইনাস বি বাই এ সেই জন্য মাইনাস এইট বাই থ্রি আসছে এবং বীজদ্বয়ের গুণফল হয়ে যায় সি বাই এ সেই জন্য হয়ে যাচ্ছে দুয়ের তিন এবার ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা যখন করব তখন দেখতে পাচ্ছি আমরা আলফা বিটা লসাগু হচ্ছে তাহলে বিটা প্লাস আলফা আসছে আমাদের লবে দেখো বিটা প্লাস আলফা মানেই আলফা প্লাস বিটা আবার আলফা প্লাস বিটার মান আমরা জানি মাইনাস আটের তিন আলফা বিটার মান তো আমরা দুয়ের তিন জানি তাহলে দেখো মাইনাস আটের তিন বাই দুয়ের তিন যখন করব তখন মাইনাস আটের তিন ইন্টু তিনের দুই হয়ে যাবে কাটাকাটি করলাম তাহলে মাইনাস ফোর পেলাম মাইনাস ফোর অপশান সিতে রয়েছে সেই জন্য অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে না তাহলে বীজদ্বয়ের সমষ্টি এবং বীজদ্বয়ের গুণফল কিভাবে আমরা এখান থেকে পাই এই ব্যাপারটা আমাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এরপর দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে আছে তাহলে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে কোনটা সত্য আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো এক্স যখন ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন একটা ভেদ্রুবক আমরা যদি ধরে নিই কে তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়াই লিখতে পারবো এবার উভয় পক্ষের বর্গ করলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার সমান আসবে কে স্কোয়ার যেহেতু কে অশূন্য ধ্রুবক ছিল সেই জন্য কে স্কোয়ারও অশূন্য ধ্রুবকই হবে কারণ ধরো কে এর মান ওয়ান হচ্ছে তখন বা মাইনাস ওয়ান যদি হয় তখন তার বর্গ করা মানে কিন্তু কত চলে আসবে ওয়ান চলে আসবে এটা কিন্তু অশূন্য ধ্রুবক হচ্ছে এবার দেখো এখানে তাহলে কি আসছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের সঙ্গে সরল ভেদে আসছে অর্থাৎ অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে না এরপর একের দাগে চারেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করেছে তাহলে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো আমরা কি জানি যখন দুটো বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে তখন তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যায় ব্যাসার্ধ দ্বয়ের অন্তরফলের সঙ্গে সমান আর যখন তারা বহিঃস্পর্শ করে তখন তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব হয়ে যায়
কি দেখো বি বড় বৃত্তের কেন্দ্র এবং সি হচ্ছে ছোট বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে সি বিন্দুতে পরস্পরকে যদি তারা অন্তঃস্পর্শ করে তখন আমরা লিখতে পারবো বি সি ইকুয়ালস টু এ বি প্লাস এ সি তাহলে এবি সমান হয়ে যাবে বি সি মাইনাস এ সি এবি মানে হচ্ছে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব বি সি হচ্ছে বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং এ সি হচ্ছে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে বি সি সমান হয়ে যাচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ সি সমান থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার এ বি সমান আমরা পাচ্ছি দেখো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি পয়েন্ট টু সেন্টিমিটার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার দেখো একটা অপশানেও কিন্তু জিরো পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার দেওয়া নেই সেই জন্য অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে অন্তঃস্পর্শ করলে এবং বহিস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করা যায় এই ব্যাপারটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে পাশের চিত্রে ডিপি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ডিই সমান পনেরো সেন্টিমিটার ডিকিউ সমান ছয় সেন্টিমিটার এবং কিউএফ সমান যদি আঠারো সেন্টিমিটার হয় তাহলে এখানের মধ্যে কোনটা সত্য সেটা আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো ডিপি সমান পাঁচ ডিই সমান পনেরো অর্থাৎ এই টোটালটা হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে পিই এই ছোট্ট বাহুটা কিভাবে পাবো পুরোটার থেকে আমরা ডিপি বাদ দিয়ে দেব অর্থাৎ ডিই মাইনাস ডিপি তার মানে পনেরো মাইনাস যদি পাঁচ করি আমরা দশ সেন্টিমিটার পেয়ে যাব আবার দেখো ডিকিউ সমান বলা রয়েছে ছয় সেন্টিমিটার কিউ এফ সমান বলা রয়েছে আঠারো তাহলে পুরো বাহুটা আমরা কিভাবে পাবো ডি এফ সমান ডি কিউ প্লাস কিউ এফ অর্থাৎ আঠারো প্লাস ছয় মানে হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার এবার দেখো এখানে আমরা প্রথমে বাহুগুলোর অনুপাত নির্ণয় করব অর্থাৎ ডিই বাই ডিপি করব সেটা সমান আসছে পনেরোর পাঁচ অর্থাৎ তিন আবার যখন ডি এফ বাই আমরা কিউ এফ করব তখন সেটা সমান আসবে চব্বিশ বাই ছয় অর্থাৎ চার আসছে দেখো তিন যেহেতু চারের সঙ্গে সমান হয়নি অর্থাৎ এই বাহুগুলোর অনুপাত কিন্তু সমান আসছে না অর্থাৎ ডিই বাই ডিপি নট ইকুয়ালস আসছে কত ডি কিউ বাই কিউ এফ তার মানে পি কিউ কখনোই কিউ এফের সঙ্গে সমান দরাল হবে না বা এইভাবে যদি তোমরা ভাবো ডিপি বাই পিই সেটা সমান কত আসবে দেখো পাঁচের দশ আসবে কারণ এই যে এখানে ডিপি পাঁচ দেওয়া রয়েছে পিই কত আমরা নির্ণয় করেছি দশ তাহলে পাঁচের দশ মানে হাফ আসবে আবার ডিকিউ বাই যখন তোমরা কিউ এফ করবে তখন আসবে ছয়ের আঠারো অর্থাৎ একের তিন আসবে তখনও কিন্তু পি কিউ কিউ এফের সঙ্গে সমান্তরাল হবে না কারণ হাফ একের তিনের সঙ্গে সমান নয় অর্থাৎ অপশান ডি কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এখানে পি কিউ কখনোই ই এফের সঙ্গে সমান্তরাল হবে না এরপর দেখো একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে দুটি নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত ওয়ান ইস টু এইট তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো গোলক দুটোর ব্যাসার্ধ যদি আমরা আর ওয়ান একক এবং আর টু একক ধরে নিই তাহলে তাদের আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব এবং চারের তিন পায় আর টু কিউব কারণ কি ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তখন আয়তন হয়ে যায় চারের তিন পায় ব্যাসার্ধের হোল কিউব এখানে যেহেতু একজনের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান তাই তার আয়তন হয়ে যাবে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব যার ব্যাসার্ধ আর টু তার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে আয়তন চারের তিন পায় আর টু কিউব এবার দেখো এটা বলা রয়েছে ওয়ান ইস টু এইট দেখো সেই জন্য চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব ইস টু চারের তিন পায় আর টু কিউব ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান ইস টু এইট এবার দেখো চারের তিন পায় চারের তিন পায় কেটে যাবে তাহলে এখানে আমাদের কত আসবে আর ওয়ান কিউব বাই আর টু কিউব ইকুয়ালস টু একের আট তার মানে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব সমান একের দুয়ের হোল কিউব আসবে কারণ আট মানে হচ্ছে দুয়ের কিউব তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান আসছে হাফ আমরা কিভাবে পেলাম উভয় পক্ষের ঘনমূল করে পেলাম এবার দেখো আমাদের ব্যাসার্ধের অনুপাত আমরা নির্ণয় করেছি এখান থেকে আমরা বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করব দেখো বক্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হয়ে যায় ফোর পাই ব্যাসার্ধের হোল স্কোয়ার হয়ে যায় তাহলে এখানে একজনের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান ছিল বলে ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার আসবে আর যেই গোলকের ব্যাসার্ধ ছিল আর টু তার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ফোর পাই আর টু স্কোয়ার দেখো ফোর পাইয়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে গেল আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু আর টু স্কোয়ার আসছে অর্থাৎ আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার আসলে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল স্কোয়ার লেখা যাবে দেখো আর ওয়ান বাই আর টুর মান হচ্ছে হাফ যেহেতু আর ওয়ান বাই আর টু ইকুয়ালস টু হাফ সেই জন্য এখানে হাফের হোল স্কোয়ার আসছে অর্থাৎ একের চার আসছে একের চার মানে ওয়ান ইস টু ফোর দেখো ওয়ান ইস টু ফোর রয়েছে অপশান বিতে অর্থাৎ গোলকদ্বয়ের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ইস টু ফোর এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে লাস্ট কোশ্চেন সাতেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কু তীর্যক উচ্চতা পনেরো সেন্টিমিটার ভূমিতলের ব্যাসের দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে ষোলো সেন্টিমিটার তাহলে শঙ্কুটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো ভূমিতলের ব্যাস দেওয়া
স্থিরযোগ উচ্চতা বলা রয়েছে পনেরো সেন্টিমিটার অর্থাৎ এল এর মান পনেরো বলা রয়েছে তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পাই আর এল সমান হয়ে যাবে দেখো পাই ইন্টু এইট ইন্টু পনেরো কারণ এইট হচ্ছে আর এর মান এবং এল এর মান হচ্ছে পনেরো তাহলে দেখো আট পনেরো একশো কুড়ি পাই অর্থাৎ একশো কুড়ি পাই বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এটা রয়েছে অপশান সিতে সেই জন্য এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তোমাদের শঙ্কু চ্যাপ্টারে যেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করা আছে এরপর দেখো দুয়ের দাগে র্যাকেটটা এখানে এ বলা রয়েছে সি এর সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে এবং সি বি এর সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে থাকবে তাহলে এ এবং বি এর মধ্যেকার ভেদ সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে দেখো এ সি এর সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে সেই জন্য এ ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই সি হলো যেখানে কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম আবার দেখো সি যেহেতু বি এর সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে সেই জন্য সি ইকুয়ালস টু কে টু বাই বি হলো যেখানে কে টু একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক আমরা লিখলাম এটাকে দুই নম্বর দিলাম এবার দেখো এ এবং বি এর মধ্যেকার সম্পর্ক আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে এখানে এ সমান সি সমান আমরা পেয়েছি অর্থাৎ দেখো এখানে যে এ ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই সি ছিল সেই সি এর পরিবর্তে আমরা কে টু বাই বি বসিয়ে দেব তাহলে দেখো এক নম্বর থেকে পাই এ ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই কে টু বাই বি এটা আমরা কীভাবে পেলাম দুই নম্বরের সাহায্যে পেলাম তাহলে এ ইকুয়ালস টু কে ওয়ান বাই কে টু ইন্টু বি আসবে কে থ্রি ধরে নিচ্ছি আমরা কে ওয়ান বাই কে টু সমান যেহেতু কে ওয়ান এবং কে টু উভয়ে অশূন্য ধ্রুবক ছিল সেই জন্য কে ওয়ান বাই কে টুও নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে অর্থাৎ কে থ্রি সেটাও নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে এবং ধ্রুবক হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারব এ বি এর সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে দেখে নাও এ এবং বি পরস্পরের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগেরটা এখানে বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধে দৈর্ঘ্য আট সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব তেরো সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটির একটি সরল সাধারণ স্পর্শকে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে এ কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরে নিয়ে আট সেন্টিমিটার এবং বি কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরে নিয়ে তিন সেন্টিমিটার তাহলে এসি সমান হয়ে যাবে আট এবং বিডি সমান হয়ে যাবে তিন দেখো এখানে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব বলা রয়েছে তেরো সেন্টিমিটার অর্থাৎ এ বি সমান তেরো সেন্টিমিটার আসবে এবার দেখো সিডি একটি আমরা স্পর্শক অঙ্কন করলাম এ এবং বি কেন্দ্রীয় বৃত্তের যেটা সরল সাধারণ স্পর্শক এবার এ ডি এ সরি এ বি এর অর্থাৎ এটার যদি আমরা সমান এবং সমান্তরাল করে ডি ই সরল রেখা টানি তাহলে এ বি এর সঙ্গে ডি ই সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ ডি ই সমানও আসবে তেরো সেন্টিমিটার আবার দেখো যেহেতু এ বি এর সঙ্গে ডি ই সমান্তরাল হয়েছে তাই বি ডি সমান হয়ে যাবে এ ই দেখো বি ডি সমান আমরা জানি তিন সেন্টিমিটার সেই জন্য এ ই সমান হয়ে যাবে তিন সেন্টিমিটার দেখো এ সি সমান আট সেন্টিমিটার ছিল এ ই সমান তিন সেন্টিমিটার এসেছে তাই সি ই বা ই সি সমান হয়ে যাবে কত এ সি মাইনাস এ ই অর্থাৎ আট মাইনাস তিন মানে হয়ে যাচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এবার দেখো এখানে দেখো এই এ সি সি ডি এর ওপর কি ছিল লম্ব ছিল সেই জন্য সি ই সি ডি এর ওপর লম্ব হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ পেয়ে যাব সি ডি ই সেই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজ স্কোয়ার পিথাগোরাসের এই উপপাদ্যকে কাজে লাগিয়েই আমরা সি ডি বাহু অর্থাৎ সি ডি স্পর্শকটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে নিতে পারবো দেখো এখানে সি ই সমান তাহলে এ সি মাইনাস এ ই এসেছে আবার এ ই মানে বি ডি সেই জন্য আট মাইনাস তিন সমান করে আমরা পাঁচ পেয়েছি এবার ত্রিভুজ সি ডি ই এর ক্ষেত্রে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজ স্কোয়ার আসছে সেই জন্য সি ই সমান দেখো পাঁচ আর এখানে দেখো ডি ই সমান তেরো তাই পাঁচ স্কোয়ার প্লাস সি ডি এর স্কোয়ার সমান তেরো স্কোয়ার আসছে এখানে সাইড নোট দিতে হবে যে যেহেতু এ সি সি ডি এর ওপর লম্ব ছিল সেই জন্য সি ইও সি ডি এর ওপর লম্ব হবে তাই ত্রিভুজ সি ডি ই একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে আর সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সব সময় আমরা পিতাগোরাসের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারি সেই জন্য সি ডি স্কোয়ার সমান হয়ে যাচ্ছে দেখো একশো উনসত্তর মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ উভয় পক্ষের বর্গমূল করলে আমাদের সি ডি সমান চলে আসবে বারো তাই সরল সাধারণ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে বারো সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পুরোটা এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগে তিন এখানে একটি নিরেট কোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস বলা রয়েছে আয়তন বলা রয়েছে ভি এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান কত হবে নির্ণয় করতে বলা রয়েছে সেজন্য গোলকটির ব্যাসার্ধ আমরা প্রথমে আর একক ধরে নেব তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল এস সমান ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়ে যাবে আয়তন তাহলে
ফোরের হোল কিউব করলে চৌষট্টি আসবে পায়ের হোল কিউব করলে পাই কিউব আসবে আর স্কোয়ারের হোল কিউব করলে আর টু দি পাওয়ার সিক্স পেয়ে যাব এখানে চারের তিনের হোল স্কোয়ার রয়েছে তাই ফোরের হোল স্কোয়ার করলে ষোলো আসবে তিনের হোল স্কোয়ার করলে নয় আসবে পায়ের হোল স্কোয়ার করলে পাই স্কোয়ার এবং আর কিউবের হোল স্কোয়ার করলে আর টু দি পাওয়ার সিক্স আসবে দেখো এখানে কাটাকাটি করলাম চার ষোলং চৌষট্টি আর এখানে দুটো পাই কেটে গেলে একটা পায় থাকবে আমাদের লবে আর এখানে নয়ের সঙ্গে চার গুণ করে হবে ছত্রিশ তাই ছত্রিশ পাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এস কিউব বাই ভি স্কোয়ারের মান হচ্ছে ছত্রিশ পাই এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো সেকেন্ড সামেটিভের যেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলিউশন দেওয়া রয়েছে সেখানে গোলক চ্যাপ্টারের সমস্ত অ্যান্সারের মধ্যে এটাও কিন্তু একটা আলোচনা করার মতো প্রশ্ন ছিল তোমরা সেখানে অন্য ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো গোলক চ্যাপ্টারে দুটো পার্ট দেওয়া রয়েছে এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার এবং এই ভিডিও লাস্ট কোয়েশ্চেন এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ভূমিতলের ক্ষেত্রফলে রুট ফাইভ গুণ শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো সেকেন্ড সাবেটিভের যেখানে শঙ্কু চ্যাপ্টারের এক্সারসাইজগুলো নিয়ে আলোচনা করা ছিল সেখানে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা রয়েছে তোমাদের শঙ্কুর যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে ডাউট থাকে তাহলে অবশ্যই ওই ভিডিওগুলো তোমরা দেখে নিতে পারো শঙ্কুর ব্যাসার্ধ ধরে নেব আর একক উচ্চতা এই চেকক এবং তির্যক উচ্চতা এ লেখক ধরে নেব তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল আমরা কি পেয়ে যাব পাই আর এল পেয়ে যাব আর ভূমিতলের ক্ষেত্রফল আমরা পাই আর স্কোয়ার পেয়ে যাব কারণ শঙ্কুর ভূমিতল থাকে বৃত্তাকার আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় পাই আর স্কোয়ার তাই শঙ্কুরও ভূমিতলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে পাই আর স্কোয়ার এবার এখানে বলা রয়েছে পাই আর এল সমান রুট ফাইভ ইন্টু পাই আর স্কোয়ার কারণ ভূমির ক্ষেত্রফলের রুট ফাইভ গুণ বলা রয়েছে তাই ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু রুট ফাইভ করলে আমরা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এবার তাহলে এল সমান চলে আসবে রুট ফাইভ ইন্টু পাই আর স্কোয়ার বাই পাই আর কাটাকাটি করলাম তাহলে এল সমান রুট ফাইভ আর আমরা পেয়ে গেলাম এবার দেখো তীর্যক উচ্চতার বর্গ সমান কি হয়ে যায় শঙ্কুর উচ্চতার বর্গ প্লাস ভূমিতলের ক্ষেত্রফলের বর্গ সরি ভূমিতলের ব্যাসার্ধের বর্গ তাহলে এল সমান চলে আসবে রুট আন্ডার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার দেখো এখানে সেটাই আমরা লিখলাম এবার উভয় পক্ষের বর্গ করে দিলাম তাহলে এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সমান চলে আসবে রুট ফাইভ আর এর হোল স্কোয়ার তাহলে এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার সমান ফাইভ আর স্কোয়ার লেখা যাবে এবার দেখো একটা আর স্কোয়ার বিয়োগ করলাম তাহলে ফোর আর স্কোয়ার চলে আসলো এইচ স্কোয়ার সমান লেখা গেল টু আর এর হোল স্কোয়ার এবার উভয় পক্ষের যদি বর্গমূল করা হয় তাহলে এইচ সমান টু আর আসবে তার মানে এইচ বাই আর ইকুয়ালস টু আসবে টু বাই ওয়ান এইচ ইস টু আর ইকুয়ালস টু হয়ে গেল টু ইস টু ওয়ান এটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা ছিল শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে তাহলে দেখো শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্থের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হয়ে গেল টু ইস টু ওয়ান এখানে তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এবং ভূমিতলের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এইগুলোই ছিল এক নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত উত্তর এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ Thank you.